வணக்கம் நண்பர்களே சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சீமை கருவேல மரங்களால ஏற்படுற ஆபத்தை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் சீமை கருவேல மரம் இந்த டாபிக்கை பத்தி பேச முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பதிவுக்கு முன்னாடி வந்து திரு அழகு சேர்வை ஐயா அவர்களுடைய திருந்திய நெல் சாகுபடி வீடியோ நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க அவர்கிட்ட நாங்க பேசிட்டு இருந்தப்போ அவருடைய நிலத்துக்கு பக்கத்துல சில சீமை கருவேல மரம் வந்து வளர்ந்துருந்துச்சு அப்போ அவர் சொன்ன சில தகவல் வந்து அதிர்ச்சிகரமா இருந்தது இந்த சீமை கருவேல மரமானது அதிக உஷ்ணத்தை வெளிப்படுத்தும்னு இந்த மரத்தடியில நாம ஒதுங்கி நின்னோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற நீர் சத்தையும் சேர்த்து உரியக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது சோ இந்த மரத்தடியில வந்து கொஞ்ச நேரம் நின்னாலே ரொம்ப டயர்டா நாம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோமா மேலும் கால்நடைகளை வந்து இந்த மரத்துல கட்டி வச்சாலோ அல்லது இது பக்கத்துல வந்து நம்ம மேய விட்டாலோ கால்நடைகளும் வந்து ரொம்ப சோர்வாயிடும் அது போக தொடர்ந்து இந்த மரத்து பக்கத்துல அதிகமா அது வந்து பக்கத்துலயே இருந்ததுனாலோ இல்ல கட்டியே நம்ம ரெகுலரா கட்டி வச்சாலோ வந்து அந்த கால்நடைகளுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை வந்து ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதா வந்து அவர் சொன்னாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மரமானது இருபது அடி முதல் முப்பது அடி வரைக்கும் வந்து நல்லா ஆழமா வளரக்கூடியது சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நிலத்தடி நீரை வந்து ஈஸியா உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது இந்த மரமானது இது போக அது வந்து அகலமும் பாத்தீங்கன்னா நாற்பது அடி வரைக்கும் வந்து நல்லா அகண்டு வளரும் அதாவது சைட்ல வந்து நல்லா அகண்டு வளரும் சோ பக்கத்துல இருக்க நிலத்தடி நீர் அதாவது பக்கத்துல யாரும் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கனாலும் அவங்களுடைய எதையும் வந்து அது சேர்த்து ஈர்த்துக்க கூடிய தன்மை வந்து இந்த சீமை கருவேல மரத்துக்கு உள்ளது பொதுவா இந்த மரங்கள் வந்து காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தையும் சேர்த்து உறிஞ்சிறதால மழை பொழிவை வந்து கட்டு கட்டுப்படுத்திடுமா விளை நிலங்கள்ல வந்து இந்த கருவேல மரம் இருந்ததுனா பயிர்களுக்கு பாய்ச்சக்கூடிய நீரை இது உறிஞ்சி விடுங்கிறதுனால இவருடைய நிலத்தை வந்து சுத்தி இருந்த கருவேல மரங்களா அழிச்சிட்டதா வந்து இவரு சொன்னாரு இப்போ சமீபத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா நீதிபதிகள்லாம் வந்து இந்த சீமை கருவேல மரம் வந்து தமிழ்நாட்டுல முற்றிலுமா அகற்றப்படணும் அப்படின்லாம் சில டைம் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை ஸ்டெப் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது ஒரு கேள்விக்குறி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மழை பொழிவு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு தமிழகத்துக்கு மேலும் இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ரிசர்வாயரில் இருக்கிற டைமில் இதுவும் சைட்லலாம் வளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா சீக்கிரமாகவே வந்து தண்ணியை உறிஞ்சிடும் ஸோ அதனால வந்து வாலண்டீர்ஸாக இருக்கிறவங்க இல்லை இதுக்குன்னு தனியாக குழுக்கள் அமைச்சு இந்த கருவேல மரங்களை அகற்றவங்க வந்து துரிதமாக செயல்பட்டு இதை அகற்றினாங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கும் வந்து நீரை வந்து அந்தளவுக்கு விரயமாகாது நீரை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து விவசாயிகள் வந்து விளைநிலங்கள் பக்கத்தில் இதை வளர்த்துருந்தாலோ இல்லை கால்நடைகளை வந்து இதில் கட்டி போட்டு இவ்வளோ நாள் தெரியாமல் அதுக்கு தீனிலாம் போட்டு வளர்த்தாலோ தயவுசெய்து இனிமேல் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க வேற இடங்கள்ல வந்து கால்நடைகளை கட்டி போடுங்க அதே மாதிரி விளைநிலங்கள்ல உங்க பக்கத்திலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா புல்டோசர் அந்த மாதிரி இதை ஏதாவது வச்சு நீங்க அகற்ற பாருங்க அதுதான் இதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்மளோட நிலத்தடி நீரை வந்து இது உறிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அதாவது கர்நாடகா அப்புறம் கேரளால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீமை கருவேல மரம் ஒன்னு கூட அங்க அவ்வளவா பார்க்கவே முடியாது ஸோ மித்த மாநிலங்கள்லாம் வந்து இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவே வந்து அலோ பண்ணாமல் அதாவது வழக்க விடாமல் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடும் அது மாதிரி மாறிச்சு அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக வந்து நமக்கு வந்து தண்ணி பஞ்சம்ன்றது ஓரளவுக்கு நமக்கு கம்மியாகும் இப்போ கிடைத்திருக்கிற ம மலைப்பொழிவை வந்து கண்டிப்பாக நாம் சேமிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பதிவு இதை வந்து தயவுசெய்து நிறைய மக்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க மீண்டும் புதிய தகவல்களோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்